നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സുജയ പാർവതി ഒപ്പം എസ് വിജയകുമാർ നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കലാപുരത്തിന് കുടിയിറങ്ങി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ കപ്പും സ്വർണ്ണക്കപ്പും നേടി കോഴിക്കോട് പി എസ് രഞ്ജിത്ത് പവലിയനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളായി നമ്മൾ കലോത്സവ വേദിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലൂടെയോ മിനിറ്റുകളിലൂടെയോ ഒക്കെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വലിയ ആഘോഷം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വലിയ ആഘോഷം നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളുടെ ട്രോഫിയും കോഴിക്കോടിന് സമ്മാനിച്ചു ക്യാഷ് അവാർഡും സമ്മാനിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചകൾ വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് വിജയകുമാർ നമ്മൾ ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് വിജയകുമാർ അർജന്റീനയ്ക്ക് കപ്പടിച്ചപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആവേശത്തിലായിരുന്നോ അതിനേക്കാൾ ആവേശത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർ കോഴിക്കോട് ജില്ല ഈ കലോത്സവത്തിന്റെ കപ്പ് നേടിയത് അർജന്റീന വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയതിനേക്കാൾ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പവലിയനിലാണ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പവലിയനിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി അല്പം മുമ്പ് പി എം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇവിടെ എത്തി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ കപ്പ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോറിന്റെ കപ്പ് ഏറ്റവും കൂടിയ പോയിന്റ് നേടിയ ജില്ലയ്ക്കാണ് സമ്മാനിച്ചത് അത് അല്പം മുമ്പ് മന്ത്രി പി എം അഭിമാനം ഈ മത്സരത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്കൊപ്പം മത്സരിച്ചത് കണ്ണൂരും പാലക്കാടുമായിരുന്നു ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിലവിലെ പവലിയനിലാണ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പവലിയനിൽ സ്വർണ്ണ കപ്പ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം കോഴിക്കോട് ടീം നേരത്തെ മന്ത്രി ഇവിടെ എത്തി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ കപ്പും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസും കൈമാറി ഇതാ ഇപ്പോൾ സ്മിത ഹരിദാസ് കൂടി എന്റെ കൂടെ ചേരുകയാണ് സ്മിത ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ഡി ഡി വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മനോജ് സാറിന് കൈമാറുകയാണ് മനോജ് സാർ അയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ഇതാ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് മധുരകരമായ ഒരു തിരിച്ചു വരുവാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതോളം പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കപ്പ് തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ കപ്പ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ഭാഷയോട് കോഴിക്കോട് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർണ്ണക്കപ്പ് കോഴിക്കോട് തിരിച്ചെത്തി മികച്ച സംഘാടനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല ജനകീയ കലോത്സവം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ടീമും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്വന്റി ഫോർ ടീം കലോത്സവത്തിൽ മികച്ച പോയിന്റ് നേടിയ കോഴിക്കോട് ടീമിനാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്വന്റി ഫോറിൻ്റെ ട്രോഫിയും സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ധന്യ മുഹൂർത്തമാണ് ഈ സായം സദ്യ കലാപ്രേമികൾക്ക് ഏറ്റവും സുവർണമായ ഒരു നിമിഷം ഇതാ സുവർണ ഈ സ്വർണ കപ്പ് ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ പവലിയനിലുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ പവലിയനിൽ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ സ്മിത ഹരിദാസ് എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നു സ്മിത സ്മിത ഹരിദാസ് എന്നോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പവലിയനിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കപ്പ് അതായത് കോഴിക്കോട് മൊത്തമിട്ട സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പവലിയനിലാണ് സ്മിത ഹരിദാസ് ഒഴുകി 
ആരംഭിക്കുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു സന്തോഷം അത് രക്ഷകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും കോഴിക്കോട് നഗരം മുഴുവനും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തിയവരും എല്ലാവരും ഈ ഒരു ആഹ്ലാദാരവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഈ പവലിയൻ നിൽക്ക ഇവര് ട്രോഫിയുമായി എത്തുമ്പോൾ കൂടെ കാണികൾ അണമുറിയാതെ എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സിൽ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു സ്നേഹം കോഴിക്കോട് അപ്പോ ദീപക് ധർമ്മടവും സ്മിത ഹരിദാസും വി എസ് രഞ്ജിത്തും നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒപ്പം ഷാഹദ് റഹ്മാനും ദിലീപ് ദേവസ്യയും എല്ലാവരും ആ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ആ ഒരു ടീം മുഴുവൻ സി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ മികച്ച സംഘാടനം അങ്ങനെ ആ ഒരു ടീം മുഴുവൻ ആഘോഷമാക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സമാപനമാവുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റുകളോടെയാണ് ആതിഥേയ ജില്ലയായ കോഴിക്കോട് കലാ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത് ഒപ്പം ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ട്രോഫിയും അവരെ തന്നെ തേടിയെത്തി തൊള്ളായിരത്തി കണ്ണൂരും പാലക്കാടും രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു സ്കൂൾ തലത്തിൽ പത്താം തവണയും പാലക്കാട് ഗുരുകുലം സ്കൂളിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം സമാപന സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ യുവജനോത്സവം യഥാർത്ഥത്തിൽ കോഴിക്കോടിന്റെ ഗരിമയും അതിന്റെ തനിമയും അതിന്റെ ഒരുമയും എല്ലാം വിളിച്ചോതിയ ഒരു യുവജനോത്സവമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി എന്നല്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കോഴിക്കോട്ടുകാർ ഇതിനെ ഒരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ യുവജനോത്സവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ അടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കലോത്സവ മാനുവൽ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും കലോത്സവത്തിൽ നോൺ വെജ് ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നവരാണ് മലയാളികൾ ആ വൈവിധ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും വിധമുള്ള നടപടികൾ അടുത്ത കലോത്സവം മുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട്ട് ബിരിയാണി നൽകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത തവണ അടുത്ത തവണത്തെ കലോത്സവത്തിൽ നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് ഇട്ട് വിളമ്പുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയനും കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഗായിക കെ എസ് ചിത്രയായിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി ഇടവേള കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടു പേരാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് കേരളത്തിൽ മരിച്ചത് ഇന്ന് ഒരു ജീവൻ കൂടി പൊലിഞ്ഞു കാസർകോട്ടാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചത് സംഭവത്തിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലിന്റെ ലൈസൻസ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് റദ്ദാക്കി കാസർഗോഡ് അടുക്കുമതിയിലെ അൽ റൊമാൻസിയ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി വാങ്ങിയ കുഴിമന്തി കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തലക്ലായി സ്വദേശി അഞ്ജുശ്രീ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റു മരിച്ചത് മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അശാസ്ത്രീയമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മാംസം കണ്ടെത്തി അൽ റൊമാൻസിയ ഹോട്ടലിലേക്ക് യുവജന സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി
സംസ്ഥാനത്ത് ആറു ദിവസത്തിനിടെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് രണ്ടു മരണമാണ് ഉണ്ടായത് വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറോട് അടിയന്തരമായി അന്വേഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി എം ഒയോടും എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ആ വിവരങ്ങളും കൂടി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് എസ് എ ആക്ട് പ്രകാരം നൽകുന്ന ലൈസൻസ് ഒരു ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടായാൽ ആ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും പിന്നീട് ആ ലൈസൻസ് തിരിച്ച് നൽകുന്നത് നൽക നൽകുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാസർഗോട്ട് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ച അഞ്ജുശ്രീയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയാണ് സജോ ദേവസ്യ നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സജോ ദേവസ്യ ആറു ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടു പേർക്കാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഷബാധയേറ്റ് മരണം മരണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു അഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിൽ സുജയ അഞ്ജുശ്രീയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അതിനുശേഷം അല്പസമയം മുൻപാണ് കാസർഗോട്ട് ൂരിലെ സ്വവസതിയിൽ എത്തിച്ചത് ഇവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ജുശ്രീന് അഞ്ജുശ്രീക്ക് അഞ്ജുശ്രീയുടെ വിടും ബന്ധുക്കൾക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രമേൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ആ പഠനവും ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന അഞ്ജുശ്രീ ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരയായി മാറും എന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വലിയ ജന സാഗരവുമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും വീട്ടുവളത്തിൽ തന്നെയാണ് സംസ്കാരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുദർശനം പൂർത്തിയായാൽ അന്തിമോപചാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായാൽ വീട്ടുവളത്തിൽ ഓക്കെ സജോ ദേവസ്യാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അവിടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ തിരക്കുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു സജോയുടെ സംഭാഷണവും നമുക്ക് അത്ര വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് മറ്റു ചില കേസുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടെ വാർത്ത കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ മാത്രമല്ല പല ജില്ലകളിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ അതിശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമുള്ള മണിക്കൂറുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല ഇടുക്കിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കാം ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഷവർമ്മ കഴിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത് നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശി ബിബിൻ മകൻ മാത്യു ബിബിന്റെ അമ്മ ലിസി എന്നിവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ വൃത്തിഹീനമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഈ ഹോട്ടൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നോട്ടീസ് നൽകി ഒന്നാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ബിബിൻ ക്യാമൽ റെസ്റ്റോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഷവർമ്മ വാങ്ങിയത് രാത്രിയോടെ ബിബിന്റെ മകൻ മാത്യുവിന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബിബിനും അമ്മ ലിസിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഹോട്ടലിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് വൃത്തിഹീനമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ലൈസൻസിൽ നിന്നും കണ്ടതോടെ ഹോട്ടൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉടമയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി ഒട്ടും വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് കുഴിമന്തി ആയാലും വിജയൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവധിക്കാലത്ത് അതായത് ക്രിസ്മസ് അവധിയുടെ സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ഹോളിഡേ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പരിശോധനകൾ നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുതുവർഷ പിറ്റേന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ മരണം കൂടി വരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം വില്ലനായത് മാംസാഹാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനമാണ് അല്ലെ അതെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലും സമീപ ജില്ലകളിലും ഒക്കെ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ കടകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പല ജില്ലകളിലായി പല കടകൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതും പ്രശസ്തമാണ് പലതും ആളുകൾ തിക്കി അവിടേക്കായി അന്വേഷിച്ച് കടകളാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായി വൃത്തിയായി പാകം ചെയ്യാത്ത ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണം അത് റീപാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിലുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ അന്വേഷണം നീളും പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പരിശോധന നടത്തും എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പ്രാവ
ബത്തേരിയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഓഫീസ ബത്തേരി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഉപരോധിച്ചു വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി മയക്കുവെടി വെക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് വൈകിപ്പിച്ചത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണെന്നും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ വീഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുമെന്നും എം എൽ എ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരസ്യമായിട്ട് ഒരു കത്ത് എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുക്കാൻ പോവുക ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് നിലവിൽ റേഡിയോ കോളർ വഴി ആനയുടെ നീക്കങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കുപ്പാടി വനമേഖലയിലാണ് ആനയുള്ളത് മുത്തങ്ങയിലെ ആന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലും ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നാളെ രാവിലെ ദൌത്യം തുടങ്ങും ആനയെ മയക്കൂടി വെച്ച് പിടികൂടാൻ ഉത്തരവ് വന്നതോടുകൂടി ആശ്വാസത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ പിടികൂടുന്ന ആനയെ മുത്തങ്ങയിലെ ആന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച കുങ്കി ആനയാക്കി മാറ്റും ക്യാമറമാൻ വിജി തൂർക്കടവിനൊപ്പം ദീപക് മലയമ്മ ട്വന്റി ഫോർ വയനാട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിവരം വരുന്നുണ്ട് ഈ വയനാട് ബത്തേരിയിൽ ഭീതി വിതച്ച കാട്ടാനെ പിടികൂടാനുള്ള നടപടികൾ വൈകിയതിൽ സർക്കാർ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമീപനം പൊതുജന രോഷമുണ്ടാക്കി എന്ന വിലയിരുത്തൽ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഗംഗാ സിംഗ് ഐ എഫ് എസിനോടാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം ചോദിച്ചത് ദീപക് മലേമ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ദീപക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കാണ് വീഴ്ച പറ്റിയത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ മയക്കുവടി വെക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് വൈകിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയാണ് ഈ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയും നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ആരാണ് ആ ഉത്തരവ് വൈകിപ്പിച്ചത് അതിൽ ഒരു മറുപടി ജനങ്ങളോട് നാട്ടുകാരോട് പറയാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുമോ ഇപ്പോൾ വിജയകുമാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനായിട്ടുള്ള ഗംഗാ സിംഗ് ഐ എഫ് എസിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ആറാം തീയതി രാത്രി ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഭീതിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മയക്കുപിടി വെച്ച് ആനയെ പിടികൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് ഈ ഐ എഫ് എസിനോട് അതായത് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നര മണി വരെ എന്തിനാണ് കാലതാമസം വരുത്തിയത് എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നുള്ളതാണ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനോട് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനരോഷത്തിനും ബത്തേരിയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ ഓഫീസ് പൊതുജനങ്ങൾ ഉപരോധിക്കുന്നതിലേക്കും അടക്കം കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാതെ പൊതുജന രോഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അലംഭാവം വരുത്തിയത് ഒരു നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് ഈ മെമ്മോയിൽ ഗംഗാ സിംഗ് ഐ എഫ് എസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മൂന്നരയോട് കൂടി ഈ മയക്കുവടി വെക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് വരുന്നു അതിന് മുൻപ് തന്നെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ കുത്തിരിപ്പ് സമരം നടത്തേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അടക്കം ഗുരുതരമായ ആരോപണം ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനെതിരെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നത് അദ്ദേഹവും പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വീഴ്ച വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനും ഡി എഫ് ഒമാരുമെല്ലാം ഈ ആന ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ജനവാസ മേഖലയിലേക്കാണ് ആന എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള ആനയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിനെ തുരത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് പോരാ എന്നുള്ള ആവശ്യം പിന്നീട് പ്രതിഷേധമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റിടങ്ങളിലെയും ആന പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവേണ്ട ഇടപെടൽ നടത്തിയില്ല എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഗംഗാ സിംഗ് ഐ എഫ് എസിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എംബറാർ ഇമാനുവൽ സിയോൺ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ തൃശൂർ മുരിയാട് ഇന്നും നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത് ആളൂർ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോക്സോ കേസിൽ സാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്
ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സാജന്റെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് സഭാ അനുയായികൾ വീട് വളഞ്ഞത് ഇതോടെ സംഘർഷവും തുടങ്ങി ഇതിനിടെ കാറിലെത്തിയ സാജന്റെ ബന്ധു ബിബിൻ സണ്ണിയെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞു കാറിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി പോലീസ് എത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കാറിൽ നിന്ന് കത്തി കണ്ടെടുത്തു ഇതോടെ ബിബിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പോലീസ് ആളൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി ഇരുഭാഗവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്കും ബിബിനും പരിക്കേറ്റു ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ പോലീസ് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സിയോൺ സഭ അനുയായികളുടെ ആരോപണം സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് സാജന്റെ കുടുംബം ഈ വൈരാഗ്യം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം പ്രശ്നങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് കടുത്ത നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ പോലീസ് വിന്യാസം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്ന പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനാണ് ശ്രമം നടത്തുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ എന്താണ് പുതിയ സാഹചര്യം എന്ന് പരിശോധിക്കാം സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്താണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് സുർജിത്ത് ഇതൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി മാറുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ മേഖലയിൽ പോലീസ് വിന്യാസം തുടരുന്നത് എന്താണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് കൂടുതൽ അറസ്റ്റിലേക്കും കർശന നടപടിയിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നിട്ടുണ്ടോ വിജയകുമാർ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു പോക്സോ കേസ് നിലവിലുണ്ട് സാജനെതിരെ സാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഈ സിയോൺ സഭ വിശ്വാസികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിശ്വാസികൾ വലിയ അളവിൽ സംഘടിക്കുന്ന നില ഉണ്ടായത് ഇതിനിടയിലാണ് ഇവരുടെ ബന്ധു ആയ ഒരാൾ വരികയും അയാൾ അയാളുടെ കാറ് അതിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും ഇയാളുടെ കാറിൽ നിന്ന് ഇയാൾ കത്തി കത്തി കണ്ടെടുക്കുന്ന നിലയും ഉണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടന്നത് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് സിയോൺ വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ സംഘർഷം പുറത്തേക്ക് അതായത് തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കാനാണ് തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ആർ ഡി ഓഫീസിൽ ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു ആ ആർ ഡി ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം നടന്നത് ഇരുവിഭാഗവും ആ പരസ്പരം ആക്രമിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായാണ് ആർ ഡി ഒ ഷാജി പറയുന്നത് മേഖലയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ പോലീസ് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള നിലപാടാണ് ആർ ഡി ഒ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് എസ് ജെ ചിറ്റപ്പള്ളി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളൂർ എസ് എച്ച് ഒ ആയിട്ടുള്ള സുബിൻ സിയോൺ അധികൃതർ എന്നിവരെയാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഈ സഭ വിട്ട ആളുകൾ ആരും തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ഇവരെ ആർ ഡി ഒ ഫോണിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തായാലും ഇനി സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ള നിലപാട് ആർ ഡി ഒ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് വിജയകുമാർ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് തുടരുന്നു എയർ ഇന്ത്യയിലെ അക്രമി വലയിലായി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ സഹയാത്രികയുടെ ദേഹത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി ശങ്കർ മിശ്രയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന പോലീസിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു സംഭവത്തിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ ജീവനക്കാർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി മാനേജ്മെന്റ് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശങ്കർ മിശ്രയെ മൂന്ന് ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നായിരുന്നു പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രതി അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു മിശ്രയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയ വകുപ്പുകളിൽ ഒന്നൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്നതാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം പോലീസിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയ കോടതി ശങ്കർ മിശ്രയെ പതിനാല് ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ശങ്കർ മിശ്ര സമർപ്പിച്ച ജാമ്യ ഹർജി ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് പരിഗണിക്കും പൈലറ്റിനും നാല് വിമാന ജീവനക്കാർക്കുമാണ് എയർ ഇന്ത്യ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത് അന്വേഷണ വിധേയമായി ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് മദ്യം വിളമ്പിയതിലും സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്തതിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒ അറിയിച്ചു മൂന്ന് പൈലറ്റ്മാരുടെ മൊഴി ഡൽഹി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി സഹയാത്രക്കാരുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ബംഗളൂരു സഞ്ജയ് നഗറിലുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശങ്കർ മിശ്രയെ പിടികൂടിയത് ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി അടുത്തത് ഈ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു സുജ അതെ അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ